dõi kênh của chúng tôi bóng đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi để cập nhật hàng ngày qua kênh bóng đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Báo châu Á lý giải việc huấn luyện viên Park Hang-seo loại đình trọng. Tờ Lee Sport Asia mới đây có bài viết chỉ ra lý do khiến huấn luyện viên Park Hang Seo không điền tên trung vệ đình trọng và danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Ngày hôm qua, danh sách chính thức của 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố. Trong danh sách 23 cầu thủ Việt Nam được huấn luyện viên Park cử lên AFC lần này, không có sự xuất hiện của hậu vệ đình trọng như kỳ vọng của nhiều người. Có lẽ việc chưa hoàn tất bình phục chấn thương là lý do khiến cầu thủ sinh năm 1997 không được thầy Park điền tên vào danh sách đăng ký. Nói về chuyện này, tờ báo thể thao châu Á Lisporezia cho rằng, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không dám mạo hiểm đánh bạc với chấn thương của Đình Trọng. Tờ này viết, sau chiến dịch AF Cup 2018 với tuyển Việt Nam, Đình Trọng dình chấn thương mắt cá chân. Điều đó khiến anh không thể tham dự giải Asian Cup 2019, giải đấu mà tuyển Việt Nam đã tiến vào tứ kết. Vài tháng sau đó, Đình Trọng tiếp tục dính chấn thương dây chẳng. Cậu ấy phải sang Singapore điều trị chấn thương. Kể từ tháng 6 tới nay, Đình Trọng chưa thi đấu một trận nào. Do đó, việc Đình Trọng vắng mặt trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam dường như bởi hậu vệ này chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Việc sử dụng anh ấy thực sự là canh bạc. Bởi vậy, huấn luyện viên Park đã gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách đăng ký giải U23 châu Á. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Đình Trọng không được sử dụng trong tương lai. Giờ đây, huấn luyện viên Park đang chờ cậu ấy bình phục chấn thương. Thực tế, cơ hội tham dự giải U23 châu Á 2020 vẫn chưa khép lại với đình trọng. Ngày 9 tháng 10 tới đây mới là thời hạn cuối để huấn luyện viên Park chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải. Trong thời gian đó, ông thầy người Hàn Quốc có thể loại một cầu thủ để đưa đình trọng trở lại nếu như anh hoàn toàn bình phục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá thì chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh bóng đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.